品种俱全，聪明机灵，十分护主的。好，就让这些狗看着本宫，护着本宫，让那些想害本宫的人都休想进来。你们都给我出去！本宫养着你们，你们可要照顾好本宫啊！咬死那些想害本宫的人！主，您可别气坏了呀！<笑>你看他吃的多好啊！<笑>哎呀！这启祥宫怎么成狗窝了呀？没日没夜的狗叫，这主子不对劲，狗也跟着不对劲，成天瞎叫。请示。王姑娘，哎，他是被狗叫吓着了。起初还是脸色苍白，可是你看他现在。好姑娘，你别着急，我公主只是受了惊吓，微臣这就给她喂安神丸。请赐。用开水化开。是。把公主放回床上吧，微臣好给她施针。来，拿下去吧。宫里这么多狗，叫声不绝，我公主有心症，恐怕她受不住啊。灵芝。你去禀告皇上。是，三宝。奴才在。去嘉贵妃那儿把他的狗挪出宫去。奴才这就去。给嘉贵妃请安。谁让你们进来的？出去。奴才奉皇后娘娘旨意，将您的这些狗宝贝儿带到宫外喂养，免得惊扰了六宫的宁和。你们这些恶人，还不如本宫的狗忠心乖巧。给本宫滚出去，别脏了启祥宫的地界。可是，您的这些狗宝贝儿，已经闹得各宫不安了。谁敢动本宫的狗试试？本宫杀了他！您要杀要剐随便，可是奴才们的差事，不能不办。你敢？动手！都带走！你们敢？放手！主主，放开我的狗！要他们主这些蠢狗！奴才告退了。你们这些恶人！你们这些恶人！富贵，住！富贵，快把富贵牵回去，快！快把富贵牵回去，快进去！快走！把门关上，关上门！你父王给朕上折子，将准格尔的详情描述的很详细，他是个有心人呐、啊。臣妾的母家与准格尔周旋多年。如今皇上要对准格尔用兵，臣妾的父王自然会尽心尽力。嗯，他是个明白人。说起来，皇上最近可在宫中听到狗叫的声音？偶尔听见几声吧。是了，皇上忙于朝政，都没有往后宫里去。嘉贵妃最近老说有人要害他们母子，就在自己的宫里养了好多只犬，就为了防身。后宫就那么大。吵的人都不得安睡。他不自害，谁能害他？自从四阿哥搬出宫以后，他就不大对劲儿了。皇上，皇后娘娘身边的灵芝求见。让他进来。这。皇上，五公主被启祥宫的犬吠声吓坏了，姜太医正在忙着救治。皇上替臣妾做主啊！皇后娘娘容不下臣妾也就罢了，如今连几只畜生都容不下，非要逼迫臣妾。皇上，你
还敢来呀、啊？你养的狗吓着景思了，还不赶紧送走？景思有什么好歹，这不会容你。皇上，臣妾诚是惶恐。要是连他们也送走了，恐怕臣妾也不久一世。皇上，我看嘉贵妃真的是得了失心疯，咱们还是赶紧去看看五公主吧。皇上。皇上，五公主的命是命，臣妾的命也是命啊！请皇上怜悯。罢了，留一条你最喜欢的狗在宫里，余者全部送走。啊，有惊无险。五公主已无大碍，请皇上、皇后娘娘安心。臣妾知道景思有心症，可第一次看他吓成这样，臣妾也吓坏了。朕一路赶来，也是心惊，生怕景思有什么不测。小心翼翼把他养大。臣妾没有一天是不心慌的。朕已经让嘉贵妃把那几条狗给挪走了，只剩一条，不会再吓着景思了。啊，皇上，皇后娘娘，五公主心正已犯，这往后更得万般小心。要是再被吓着救治不及的话，恐怕就要坏事了。朕知道，务必小心看护好景思。臣妾一定会的。那微臣先行告退。皇上，有准格尔战报传来，大臣们有要事与您商议。可景思才刚好些。皇上，您安心去吧，景思这儿臣妾看着呢。好。有什么事情，立即禀报。是。太后，自从皇上下令出兵准格尔，您茶饭不思，日夜不安，您这是在煎熬自己呢。哀家除了煎熬自己，替恒绰担心，还能做什么？当日徐家长公主，您满心不乐；如今皇上终于对付达瓦齐，您又不安。当日恒绰再嫁，哀家怕的就是朝廷和准格尔难免一战，恒绰会处境两难。如今。固然如此，万一达瓦齐以横绰为要挟，不会的，不会的。皇上又在惦念端淑长公主了。我大清已达准格尔，朕在想，横绰是不是也盼着朕早日接他回京？端淑长公主必定是思念皇上和太后的。让横绰改嫁达瓦齐时，皇娘责怪朕，大臣们也劝朕，只有朕自己心里清楚，朕有多难，有多无奈。横绰是长公主，也是朕的妹妹，可是朕不得不忍耐一时，等待最好的时机。如今，杜尔伯特不归来，巴林布与我大清关系紧密，朕终于盼到这最好的时机了。臣妾万幸，可以和皇上一同等到平定准格尔那一日。
，两军交战多有死伤，为您家国，战士们的鲜血红透了沙土。但愿从此，国定家安，再无不义之战，再无女子被弃。听说嘉贵妃的风病越来越严重了，整天抱着她那只富贵不撒手。嘉贵妃和四阿哥也真是太贪心不足了。现在放着皇后娘娘亲生的十二阿哥呢，他还做起太子梦来了。本朝立嫡立长，但更重立贤，否则皇子们不求长进，只求脱身到谁的肚子里不就成了？只要有才学，能为大清出谋出力的，都是皇上的好儿子。皇后娘娘说的极是,是。臣妾在这里发誓，臣妾的孩子只懂效忠大清，效忠皇上，效忠未来的主子，绝无半分夺嫡妄想。好好的，怎么发起誓来了？臣妾有着两位皇子。难免有人揣测，臣妾仗着儿子们不尊皇后，所以今日臣妾索性便在这里说个明白。在座的各位嫔妃，或有子嗣，或来日也会诞下皇嗣，不如今日一并分明，以免日后再生争端，叫人觉得咱们这后宫里头失了上下尊卑，乱了嫡庶辈分。纯贵妃久居宫中，见事明白。臣妾追随纯贵妃，为皇后娘娘马首是瞻，绝无夺嫡生乱之心。臣妾一心追随皇后，绝无夺嫡生乱之心。今儿天气真好。是啊，今儿是主子生辰，可是个好日子。皇上让内务府一大早就送来了银丝面，今儿晚皇上一定会来攒命永寿宫。皇上为了准格尔之事，许久不进后宫了。皇上一定会记得主的生辰的。会的，会的。兰翠，在殿阁里挂上山茶花香包，皇上最喜欢了。是，奴婢这就去。王禅，把词库送来的瓶器都摆上。这。这皇上若来了。一定会很开心。汉人的女子对着阴晴圆缺的月亮，总有无数的感慨。可是我赏月，看着这月亮，却想起在草原上喝马奶酒，对着篝火跳舞的日子。是想家了？不是，我是在想，我为什么得宠？因为我的身后是蒙古巴林部，这也没什么不好的。令妃天天盼着生儿子，我从来不盼。都说令妃得宠，我怎么觉得她最惶恐啊？一个女人只有宠爱，没有依靠，就像无根的浮萍一样。所以我们不慌，她慌，因为没有底气，才拼了命的争宠。你说，皇上宠我们会跟宠他一样吗？皇上跟我们在一起，喜欢喝奶茶，吃烤羊肉，喜欢聊草原上的事儿。嗯，令妃会上昆曲儿。<笑>怎么了，妹妹？没什么。有些头晕。
。好，这是你新学的曲儿。是长生殿，睡银堂，鸳鸯战眼。臣妾最喜欢这一句。你喜欢的，和别人不一样。皇上，臣妾若和别人一样，皇上就不喜欢臣妾了。你的性子柔婉，也很善解人意，也会花心思来伺候朕。而且啊，你很会唱曲儿，每一回你唱昆曲的时候，朕都听得浑身舒畅。是皇上喜欢昆曲儿。嗯。朕与皇后初见时啊，就是听得一曲《墙头马上》。那时啊，皇后性子俏皮，又有主意，还带着朕偷偷溜出去，一起到城楼上看风景呢。皇上喜欢《墙头马上》，那臣妾学来唱给皇上听。这一出就不必了。是。这样去瞧瞧皇后，你早些安置吧。皇上，今天是臣妾的生辰，您就不多陪陪臣妾啊？朕已经陪过你了，早些歇息。娘娘，皇上来了。啊。别起了，皇上这么晚还过来，皇上喝酒了，去拿一碗新酒汤。是。在赌什么？微梦如春水，悠悠绕故乡。如意啊，你说远方的将士们和横戳，是不是也在此刻在梦中思念故土啊？皇上又在为准噶尔之事和段叔长公主的安危担忧了。皇上您就安心吧，准噶尔之战您筹谋已久，宫中上下也无不为战事祈福。整个尔之战一定会顺遂，段叔长公主也一定会平安归来的。对了，皇上，今日尹平那边递过来消息，说尹平有喜了。真的？这是尹平的福气，也是宫里的喜兆。你让太医好好照顾尹平，朕明日再去瞧他。嗯，如意啊，嗯，到你这儿来，朕才能安心些。安心便好。嗯、这开了春呢，都是好消息。朝廷对准噶尔的战事节节胜利。看来平定西北有望了。得人心者得天下，皇阿玛后代杜尔伯特部上下，亲王车林在平定达瓦齐的战争中出尽全力，又有巴林部协同作战，达瓦齐意图自立，不敬朝廷，自然是失尽人心，节节败退。准噶尔来了捷报，达瓦齐又来信求和，你怎么看？此时求和，显然是出于畏惧，想要转圜，而非真心。若要被这样的狡诈之徒求得回旋余地，恐怕来日要反咬一口。可达瓦齐又以你姑母为求，求朕以姻亲之意为念。永琪，朕知道你最重情义的。花阿玛，情义若能当时何以？那不失为厚德，但如今达瓦齐眼见战败才来求和，仇根已埋，若要再顾念情谊，反而姑息养奸。嗯，好。
好。